Magandang araw ako po si Nani Nagi ang maghahatid sa inyo ng iba't ibang kalaman, kaganapan at kagwapuhan. Huh? Mga balita ni Juan tungkol sa sino man, ano man, saan man, kailan man at kung paano man. Hashtag formal clothing. Hashtag formal speaking. Hashtag news program ang peg. Ito ang Hashtag Pinoy Palita. sa hashtag Pinoy Balita, mga kabataang ipiniit sa selda. Nag-party! <coughs> Nag-party? Para sa mga detalye, nakatutok doon live si Nani Nagit. Reporter Nani, go, go, go! May kahaba ng Visayas Avenue sa may Quezon City. Matanagpuan ang Zelda 2 kung saan nagpupunta ang mga tao gustong kumain at makijami habang nakaposa sa Dalawang kamay. Ay, pakawalan niyo ako. Nakakulong sa mga rehas. Pakawalan niyo ako. At sinisilya elektrika. Pakawalan niyo ako. Bakit Zelda yung naisip niyong theme sa bar? Uh, Zelda kasi yung pagka sinabi mong preso, merong bakal tsaka meron ding Uh, bato, which is yung rock and metal na music na genre. Peaceful naman po dito sa bar nyo. Hmm, naman. Wala namang nag-aaway-aaway, nagkakagulo, kasi eh, selda eh. Parang rock na rock, <laughs> di ba? Pero hindi naman kayo nakulong. Ah, hindi naman. <laughs> Pero kasi pangalan nyo, La Ilaya. Yeah. La Ilaya. Kung life imprisonment ang pinakamabigat na parusa ngayon for a criminal offense, Noong 16th at 17th century, kinukulong lang ang mga taong nagkasala habang naghihintay ng kanilang trial o punishment. Pero dito sa Zelda 2, parang ang sarap makulong eh! Sino ba namang hindi gugustuhin mabilanggo kasama ang ilan sa kanilang best sellers na pattern din after their Zelda theme? Ilan dito ay ang Kinatay na Tinapay! Belgica's Hot Wings, Prison Demon Sausage, Death Row Mix, at Lethal Injection. Nagkaroon naman ng kaso rito na may kumain tapos hindi biglang nagbayad. Hindi naman. Hindi naman. Hindi <laughs> naman. No. Pag nangyari yun, pwede nyo, ikukulong nyo sila. Siyempre. <laughs> Ang iba't ibang kulungan sa Zelda 2 ay tinatawag na VIP cells na open for reservations. For just 2,500 pesos, makulong with your friends and the friends of your friends for the whole night. So paano? Kainbitay na to! Ito si Nani Nagit, naguulat para sa Hashtag Pinoy Balita. Samantala, para sa ating traffic update, solusyon sa trafiko maaring natagpuan na nga ba? Tutukan ng buong kwento, hatid ng nag-iisang karamay natin sa pagmumugon, traffic nani. Go, go, go!
That's right, Manny. Dito nga sa isang mall sa Quezon City, na-discover ko ang isang avenue for driving cars. Este, oy cars! Wow! I will beat you! Here I come! August 2015, nagsimula sa Pilipinas ang Drift Box. Mula sa ilang pirasong crazy cart na naisipan nilang iparent, dumami ito at nakilala ng ma-discover ng drivers of all ages and genders. Para ka nagka-drive din ng mga go-kart. Pero ang kaibahan nito, meron siyang kakayahang mag-drifting. Alam niyo ba ang drifting, guys? Nauso ito sa Japan. Ngayon, Susubukan natin mag-drifting dito sa ating car. Let's try it! Woohoo! Tapal pa! Ay! Pwede! Ang sarap! Ang saya to! Ang saya! Ang so crazy! For just 100 pesos, enjoying a crazy experience of driving a crazy car. Crazy, right? Kapag ang ating crazy car ay tinanggal natin ng stopper, ibig sabihin mas mabilis ang ating magigintak mo, dahil mas maraming na susupply na kuryente sa ating machine. So ngayon wala ng stopper ang aking crazy car. Tingnan natin kung ganon to kabilis. Let's do this. Parang may tuma-challenge sa driving skills ko ah. Meet Sir Marvin, ang founder ng Driftbox sa Pilipinas. Sir Marvin, show us your driving skills. Minsan ko lang sasabihin to, pero bro, you drive me crazy. Crazy. Sobrang close namin ni Sir Marvin, hindi lang crazy cart ang pinatry niya sa akin. Subukan ko rin daw ang kanilang Shredder na merong same feel at same experience of riding a motorcycle. Come on guys, are you Shreddy? I'm Shreddy! Woohoo! Kung sa tingin nyo naman ay magaling kayong mag-balance like me, try nyo rin ang kanilang Air Wheel and feel its wheel na nag-glide sa air. Guys, let's ride the air wheel. I think it's a fun ride. <laughs> Sir Marvin, let's do this. Guys, ang saya nito. <laughs> Para kayo na babale na naki figure skating. This is so graceful. You can feel the energy in your body flowing. Woo! Pagod, pero enjoy. Palala lang ni Sir Marvin na gaya lang rin ng pagda-drive sa totoong kalsada. Ang pagda-drive ng mga toys na ito ay nangangailangan din ng safety equipment gaya ng helmets at isang safe na racetrack. At syempre, para maging mahusay na driver at mailabas ang full potentials ng mga toys na ito, kailangan ng practice. Kaya punta na sa drift box. Imagine guys, kung ganito ang sasakyan natin sa EDSA, palagay ko, wala nang traffic sa kalsana! Para sa ating Hashtag Pinoy Survey ni Bell, ipadala lamang ang inyong mga sagot sa tanong na iba ang Pinoy dahil... Yan lamang at iba pang makabuluhang balita sa pagbabalik ng Hashtag Pinoy Balita.
Nani. Normal na nga sa ating nasabihan ng isang taong maganda na. Girl, ang ganda mo naman. Mukha ka ng manika. Girl, di naman. Maging updated sa mga freshest, hottest, latest news sa mundo ng showbiz. Hadid sa atin yan ng ating showbiz friend, Chika Nani. Go, go, go! Thanks, Nani! Normal na nga sa ating nasabihan ng isang taong maganda na. Girl, ang ganda mo naman! Mukha ka ng manika! Girl, di naman. <gasps> Pero ngayon, isang doll artist ang nagpatunay na ang isang manika maganda. Pwede rin sabihan ng... Dahil sobrang ganda mo, mukha ka ng tao! I'm Ange Calvo. I'm an OOAK doll artist. Five years old pa lang si Ange ay nagsimula na siyang mangolekta ng mga dolls. At ang line of work niya sa fashion designing ang nagbigay sa kanya ng idea of a full doll makeover. Sinisimulan niya ito sa paghahanap ng face mold ng manika na babagay sa features ng celebrity na gusto niyang gayahin. Pag nakuha ko na yung manika, buburahin ko na yung mukha nun. I use acetone. And then, pagkatapos nun, kukuha ko sa internet ng mga pictures nila. At tapos titignan ko kung anong makeup pinakabagay sa kanya. Gamit ang pintura, isa-isa niyang may makeupan ang mga ito and turn them into celebrities. Meet Angelina Jolie. Lady Gaga, Drew Barrymore, at Halle Berry. Pagkatapos, di syempre meron na akong kumbaga nandiyan na yung artista, nandiyan na yung makeup, nandiyan na yung buhok, nandiyan na yung damit. Siyempre, doon na papasok yung photoshoot. Your host, Frank Sinatra and Audrey Hepburn, contestant number one. Nicole Kidman, contestant number two. Anne Curtis, contestant number three. Beyonce. To give this special award, ladies and gentlemen, Miss Imelda Marcos. Come on guys, wave kayo! Wave! Oh, smile! Pinapadami ko na pinapadami yung mga manika ko ngayon na artista. And then, Maglalabas ako ng isang buong collection ko baga ng mga damit. Nasot yung mga ginawa ko para sa kanila. So parang, pwede ko sabihin na, Uy, sinuot ni Nicole Kidman yung damit ko. Yun nga lang, manika. Pero at least si Nicole Kidman pa rin, diba? Parang ganun. Again, this is Chica Nani for Hashtag Pinoy Showbiz. Sa balitang sports naman, ilang Spider Juan katagpuan sa Taguig City. Samahan nating magpabitin-bitin sa hangin ang nag-iisang sporty guy natin. Nani? Nani? Go, go, go! Nandito nga ako ngayon sa BGC sa Taguig City para subukan ng isa na namang extreme sports experience. Flying trapeze! <laughs> Yung flying trapeze, para siyang aerial sport. So, basically, para siyang dun sa circus or yung sa acrobatic. July 31, 2014, binuksan ni Mr. Will Shu ang Flying Trapeze Philippines, ang kauna-unahang Flying Trapeze School sa Pilipinas. Ngayon, hindi na lang sa circus nakikita ang Flying Trapeze, kundi considered na rin bilang extreme sport na tinatry ng karamihan. Dahil bukod sa physical workout nito sa core arms, ibang experience rin ang naibibigay ng pagtalon mula sa 25 feet platform nito at pagsuswing sa ere. So, Pano? Let's do this, guys! First, we're gonna debrief you on what you're gonna do. We're gonna tell you all the safety requirements, all the things you have to do before you actually do the trick up there.
Guys, hindi pala ganong kadali mag-flying trapeze. Kailangan ng matinding concentration at pakikinig sa mga instructors. Okay, isa pa! Feels like I'm in heaven. Feels like I'm up in the air. Feels so good. Ang sarap. Nakaka-excite at nakaka-pump ng puso. It's very fun. Woo! Amir! Yeah! Woo! Woo! Guys, nakita nyo naman yung ginawa ko kanina, di ba? Ayos ba? Close to perfection. So, push your limits din dahil ang life ang biggest sports adventure experience. Hashtag Sporty Gear Hashtag Sporty Guy This has been me, Nani Nagit para sa Hashtag No Sports And for our chip tips Ang flying trapeze ay nagsimula sa isang French acrobat na si Jules Lyotard sa unang performance niya nito sa Cirque Napoleon sa Paris noong 1859 Mula nun, naging isa na rin to sa pinakainaabangang act sa circus And take note sa kanya rin ipinangalan ang leotard na sinusuot ng mga gymnasts at acrobats in our present time. Wow! Abangan sa magbabalik dong! Hashtag Pinoy Balita! Hashtag Pinoy Balita, natuklas ang espesyal na pastries. Sa paanong paraan nga kaya naging espesyal? Ang mga detalye ilalahad sa ulat ni Nani. Go, go, go! Sa unang tingin, mukhang normal na banana breads lamang ang mga ito. But no! Dahil ito ay espesyal na ginawa para sa atin ng isang amazing chef na si Maricel Apatan. Pagluluto, since 7 years old, since ako yung panganay sa amin, kumbaga ako na yung responsable yung magluto sa bahay. Matapos ang aksidente naging dahilan ng pagkaputol ng kanyang mga kamay, nagpatuloy siyang magpursigi sa pag-aaral para makaangat sa buhay. Grumaduate sa course na HRM noong 2008 at nagpatuloy sa pag-aaral ng culinary arts. Ngayon, isa na siyang official chef sa isang five-star hotel. Kumbaga, doon ako nainggan yung magluto pag nasabihan ng iba na, wow, ang sarap naman ng luto mo, Marcel. Parang mula doon, na-inspired ako hanggat sa uh, na-develop ko yung sarili ko na magiging chef. Sa dami ng mga taong humanga sa dedication niya sa pagluluto, na-invite rin siyang mag-talk sa iba't ibang universities at nakatanggap ng iba't ibang awards. At ngayon, para ipakita sa atin na hindi hadlang ang kapansanan sa pagunlad, ladies and gentlemen, Chef Maricel Apatan! Una, measure the ingredients. Paghaluin ang bananas at brown sugar. Pagkatapos, pwede na itong ilagay sa mixer hanggang sa mamash ng maigi ang saging. Isunod ang eggs, ang milk, flour, at vanilla. Kuhanin ang mixture at ilagay sa molders. Buksan ang oven, oven sesame, at ilagay ito dito for 45 minutes. 
Pagkatapos, Hello! Kung tutuusin, matrabaho at mahirap na ang baking para sa isang ordinaryong tao. Pero siguro nga, may mga tao talagang one in a million. Gusto ko maalala nila na gamitin nila yung tamang paraan sa mga kamay nila. Kasi ako nga, wala akong mga kamay pero nagagawa ko yung gusto kong gawin. So gusto ko nilang maalala na ang kamay nila is pahalagahan nila habang buhay. Muli, ito si Nani Nagit nag-uulat para sa Hashtag Pinoy Balita. Samantala, kamustahin naman natin ang lagay ng panahon mula sa ating weather guesser. Nani, anong hula mo sa panahon natin ngayon? Salamat, Nani. Nagbago na nga po ang temperatura sa ating bansa. Unti-unti na po itong bumababa. Ibig sabihin, lalo pong lumalamig. Ito po ay dahil sa kakaibang phenomenon kung saan ang isang bar dito sa Taguig City ay nagyelo. Tama po ang inyong narinig mga kaibigan, bihira po mangyari yan, no? Nagyelo ang buong bar na ito sa may Taguig City. Abangan natin at panoorin ang kabuuan ng aking report. Mula sa labas, mistulang normal lamang ang bar na ito sa Taguig City. Tamang-tamang lugar for partying with your friends. Hanggang sa madiscover nyo ang kanilang ice room. Freeze frame! Freeze frame! Freeze frame! <laughs> wow! Do you wanna build a snowman? <laughs> Magstay sa loob ng isang room under 5 degrees Celsius habang napapaligiran ng different ice sculptures. Ice po tayo dyan, mga chong! Ice bang get up ko! Ice pa to! <laughs> Enjoyin ang chilling experience na ito for just 550 pesos for 15 minutes. Pero don't you worry, provided naman ang winter outfit mo bago ka pumasok dito. And if you think that you've had enough of the experience, pwede ka nang bumalik sa lounge at subukan naman ang kanilang mga food and drinks. Chicken Kiev, Caviar Parfait, Calamari Rings, Cheeseburger Sliders, Smoked Salmon Nachos. Hashtag Winter Outfit. Hashtag, you know, Uber. I almost see. Ito nga ba ako? Sorry. Brain freeze. <laughs> Ito po ang Hashtag Pinoy Weather. Back to you, Nanny. Ang mga sagot sa ating tanong na iba ang Pinoy dahil ihatid sa atin ng ating Bay Next Door na si Nani sa Hashtag Pinoy Survey ni Bay. Nani, go, go, go! Iba ang Pinoy dahil astig ang Pinoy. Iba ang Pinoy dahil talented tayo. Iba ang Pinoy kasi may diskarte ang Pinoy. Iba ang Pinoy dahil maganda ang Pinoy. Iba ang Pinoy, angat ang Pinoy. Hashtag Pinoy, yan tayo eh. Hashtag Pinoy, yan tayo. Hashtag Pinoy, yan tayo. Hashtag Pinoy, yan tayo eh. Hashtag Pinoy, yan tayo. Hi guys, my name is Nani Nagit. At para sa ating host corner, ngayong episode ng Kakaiba, nag-isip ako ng isang kakaibang bagay na pwedeng gawin natin. At since malapit ang mga Pilipino sa musika, naisip kong gumawa ng music tune pero hindi gamit ang aking vocal cords tulad noon. Hindi rin gamit ang musical instrument. Kundi gamit naman ang mga bagay na matatagpuan sa ating bahay. So, inedit-edit ko to at uh, ginawang music tune. So, I hope you like it. Yeah! <laughs> 
Ayus ba? Yeah. Kapag sinay mong kakaiba, minsan parang may kakabit na siyang negatibong impresyon. Uy, kakaiba yung forma mo ah. Abang. Kaya yung iba para hindi mabansagang kakaiba, patangay na lang sa agos. Sunod sa kung ano yung standards ng lipunan hanggang sa mawala na sila ng identity. Pero diba, meron nga tayong kasabihang one in a million or sa ating namang mga Pinoy, one in a million. Ibig sabihin, ang lahat ay pare-pareho kasama sa millions pero meron naging isang natatangi. Kailangan kasama pa rin tayo sa kabuuan. Pero anga tayo, hindi dahil different tayo or iba, kundi dahil unique tayo o natatangi in our own special and simple ways. Muli, ito po si Nani Nagit. Samahan niyo ulit kami sa susunod na linggo upang malaman ang mga balita ni Juan tungkol sa sino man, ano man, saan man, kailan man at kung paano man. Hashtag formal clothing. Hashtag formal speaking. Hashtag news program ang big. Ito ang... Hashtag Pinoy Balita.